আবার তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি কাপ অফ চা উই তরুণিমার আরেকটা নিউ এপিসোড নিয়ে আজকে আমার স্টুডিও আলো করে যাকে আমি পেয়েছি আমার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আর কেউ নন তোমাদের সকলের পছন্দের সকলের জানা মানে ইন্ডাস্ট্রির খুব চেনা একটা মুখ নান আদার দ্যান মৌবনি সরকার মানে শি ইজ এ সাচ এ ট্যালেন্টেড লেডি একাধারে একজন অভিনেত্রী একাধারে ডান্সার একাধারে পেন্টার অ্যান্ড তিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এবং মেজিশিয়ান যেটা সবার শেষে বললাম এই কারণে বিকজ সেই বাড়িতেই তার জন্ম এবং তার বেড়ে ওঠা আজকে ম্যাজিক দেখাচ্ছে সে টলি পাড়ায় সিনেমাতে ওয়েব সিরিজে মানে নানা দিকে আজকে আমরা শুনে নেব মৌবনির মুখেই মৌবনির সাকসেস স্টোরি অ্যাজ ইউ নো দেয়ার ইজ নো শর্টকাট টু নি সাকসেস চলো ওভার টু মৌবনি থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়নিং মাই শো আমি সত্যি খুব খুব ধন্যবোধ করছি যে এই সন্ধ্যাবেলাটা একসাথে আমরা কাটাতে পারছি গল্প করতে ভীষণ ভালোবাসি ভালো তারপরে এই রকম একজন মানে কি বলবো আমার নিজেকে সত্যি কথা আমি মৌলি প্রথমেই বলে রাখি আমি বিলিভ করি ইন ইউনিভার্স আর কর্মাকে বিলিভ করি আর আমার হয়তো খুব ভালো কর্ম যে আজকে আমি তুমি আজকের এপিসোড নিয়ে যদি বলতে হয় তুমি তোমার ব্যস্ততম সময়ের মধ্যে থেকে কাপ অফ চা ওই করিমাকে সময় দিয়েছ তারপরে এই সাকসেস স্টোরিটা শুনে আরো কত মানুষ মোটিভেটেড হবে আমার মনে হয় যে ওই বাবার মুখেই কথাটা শুনেছি যে সমস্ত পৃথিবীটাতে চেতনা হচ্ছে ইন্ট্রেন্সিক একটা ব্যাপার সেটাকে আগুন জ্বালানোর মতো জ্বালাতে জ্বালাতে যেতে হয় একজনের মধ্যে যদি সেই আগুনটা থাকে সেটা থেকে আরেকটা আগুন তার থেকে আরেকটা আগুন এইভাবে পারে এইভাবে পারে কি সুন্দর কথা এটা হয়তো আজকে আমাদের সকলের মানে রেসপেক্টেড পার্সোনালিটি ওয়ার্ল্ড ফেমাস পিসি সরকার স্যার ওনার ছোট কন্যা হিসেবে হয়তো এতটা জ্ঞান অর্জন প্রতিনিয়ত বাবার কাছ থেকে শেখা মেজ কন্যা রাইট রাইট মানে আমার বর্ডি মানেকা তারপরে তুমি মোহনি তারপরে মমতা আচ্ছা আচ্ছা রাইট রাইট সরি সবাই জানো তোমরা অবশ্য না সবাই আমাকে ছোট মেয়ে বলে আচ্ছা যেহেতু দিদি বড় মেয়ে তো আজকে মৌমনি সরকারকে আজকে আমি জানতে চাই মানে দর্শক বন্ধুদের সামনেই কথাটা বলছি ইটস ইউর সাকসেস স্টোরি তুমি আজকে তোমার সামনে ছবি রিলিজ এবং প্রতিনিয়ত তোমার কি বলে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি পেন্টিং ডান্সিং সব নিয়ে একটা পরিপূর্ণ ব্যাপার দর্শকরা হয়তো জানতে চাইবে অনেক কিছু তোমার এই যে এইরকম একটা মেজিশিয়ান ফ্যামিলিতে জন্ম সেখানে বেড়ে ওঠা কীরকম ফিল হতো মৌনি যে এরকম একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস মানুষের তুমি মেয়ে মানে একটা হয় না একটা ওই রকম একটা ফিলিং চলে আসে তো তোমার কীরকম ফিলিং হতো ছোটোবেলা ছোটবেলা থেকে যেটা অন্যদের কাছে খুব আনন্যাচারাল হয় না অসম্ভব সেটা অলরেডি আমার পক্ষে খুব ইজি মানে যেমন আমার বাবাকে আমার বাবা একজন জাদুকর এই যে ট্যাগটা চিরকাল ছোটবেলা থেকে বুঝে এসছি এবং তাকে লোক ভীষণ ভালোবাসে এবং সেই ইম্পসিবলকে পসিবল করে আমার মা কি করে আমার মা সেই জাদুকরের মতনই স্টেজে সঙ্গ দেয় বাবাকে এবং সে নিজে একজন জাদু করি তো এই যে ফ্যামিলিটা যখন আমি পরে আমার সেন্স হলো যে এই যে পুরো গোটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এইরকম ফ্যামিলি নেই যেখানে সব কটা সদস্য শুধু তাই না জগৎ ইন্ডিয়াকে ল্যান্ড অফ ম্যাজিক বলেই ভাবে এবং সেই সূত্রে যেই জায়গাটার থেকে ম্যাজিকের উৎপত্তি ঘটেছে 
সেন্টার দেখা যাচ্ছে হলো বেঙ্গল এবং আমরা কোন দেশে আছি আমরা মহামায়া মা দুর্গার मानने स्कूल लाइफ गलम सवार बाबा माफिस इंटरेस्टिंग क्या कर पाड़ाते <laughs> खबर <laughs> 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 ठाकुमारे दीदी जन्म कतार्ट कारण लोके लक कर दी घर भेतरे कारण गेट लक देखे खबर सुंदर भाव गेट खुले निजे मत बेटन मध्य लोक भर्ती हो गए মানে পিলপিল করছে লোক তারা আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে পয়েন্ট করছে মানে হইচই করছে বাবা দেখে বুঝেছে যে কিছুটা কিছু একটা ঘটেছে আর সবাই বাড়ির দিকে পয়েন্ট করছে তখন বাবা গিয়ে খাঁচাটা দেখে খাঁচা খালি বাবা ভাবে যে এবার কি করবে আর কি করবে হ্যাঁ অ্যানিমাল কন্ট্রোল রাখবে নাকি কি কি হবে এবার কারণ সিংহ তো উধাও বাড়ির সব জায়গায় খোঁজা হলো বুঝা যাচ্ছে না কি করবে মা টেনশন হয়ে গিয়ে এবার কি হবে প্রথমত रोद पो স্টেশনের সব লোকজনকে উপভোগ করছে যে যে মানে ওটা যেরকম সেরেনিটি লাইন গাছের উপর বসে রোদ পোয়ে ও ওর ডালটাকে খুঁজে নিয়েছে সেটা হলো ওর তোমার টেরেসে রইছে টেরেসে রে তার মানে কি ওর হিংস্রতাটা জান মানে কোনোদিন শেষ হয়ে গেল না বাবার কাছে যে পরিমাণ আদর খেতে উল্টে উল্টে ঠিক ডগিদের মতো হ্যাঁ শুধু তাই না ওকে রীতিমতো খাওয়াতে হতো এবং ও খিচুড়ি খেতো প্রথম দিকে बने <laughs> बेबीओ 
ও সারা পৃথিবী ঘুরেছে বাবার সব থেকে বড় অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে রোজ মহাজাতি সদনে একবার করে ভ্যানিশ হয়েছে আবার অপিয়ার হয়েছে এবং বাবা যেটা করত যেটা সাংঘাতিক ব্যাপার একটা এটা একটা আর্টিস্টের সাথে একটা অ্যানিমালের এরকম কোরিলেশন কি করে হয় যে গোটা টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স প্রত্যেক দিন একটা হল ভর্তি অডিটোরিয়ামের সামনে সে খাঁচাটাকে খুলে দিত নিজে হাতে এবং রেস্টটা সে নিজে নিত অ্যানিমাল যারা অ্যানিমাল ট্রেনার্স হয় তারাও অবাক ছিল যে সম্রাটের সাথে বাবার রিলেশনশিপ ও কোনোদিনও নিজেকে সিংহ ভাবত না ও ভাবতো নিজে মানুষ আর অদ্ভুত ভাবে আমার হাতে বসে আমার হাতটাকে ছাড়লোই না মানে ও ও সামহাও ফিল করলো আমি বোধহয় ওর মা মানে ও কমফোর্ট ফিল করলো তোমার কাছে ওকে একটা মন্দিরের ভিতর খুঁজে পাই ও এসে আমার বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ মানে সাড়ে চার থেকে পাঁচ মাস ছিল একদম মানে একটা ডাকাতের মতো প্রেজেন্স ছিল ওর মানে ওইটুকুনি একটা জিনিস কিন্তু ও আমার তিনটে কুকুরকে ভয় দেখাতো ম্যাজিক দেখাতো ওদেরকে ভাবতেই পারে না নর্মাল মানুষজন এটা সত্যি লিটারেলি ভাবতে পারে না সিংহ বাড়িতে হাতি বাড়িতে সেখান থেকে অভিনেত্রী মৌবনির সাথে কথা বলি একটু একদম কবে থেকে শুরু মানে অভিনয়টা মানে ম্যাজিকটা তো একটা পার্ট তোমার ওটা মেন পার্ট ওটা তো আছেই পাশে অভিনয় যাত্রাটা কবে থেকে একটু ছোটবেলা থেকে খুব ধন্যবাদ করতাম যে যেহেতু বাবা এত বড় একজন ম্যাজিক স্টার সারা পৃথিবী তাকে ভালোবাসে সারাক্ষণ তাকে চাইছে দেখতে আমার মা নিজেও স্টেজে সারাক্ষণ প্রেজেন্ট তো সেই অ্যাটমসফিয়ারে আমরাও স্টেজ কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে সেটা ন্যাচারালি ইনভাইভ করেছিলাম প্রচুর পরিমাণে ছোটবেলা থেকে ম্যাজিকও দেখাতাম স্টেজে চলে এসছে মানে ন্যাচারালি হ্যাঁ কারণ এটা আমাদের প্রথমত ব্লাডে তো রয়েছে তারপর বাবা কিন্তু কোনো দিন আমাদেরকে করতেই হবে এরকম বলেনি এত এরকম বাবার বিজনেস এবার আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে একটা কিছু করতে হবে আলাদা ভাবে একটা কিছু এক্সপ্রেস করতে হবে একবার আমার মনে আছে দুর্গা পুজোর অষ্টমীর রাত্রির বেলায় একটা অদ্ভুত মেসেজ যেন মানে একটা চাঁদনি রাতের ছোঁয়ায় আমি পেয়েছিলাম যে তোমার যেটা কলিং ট্রু কলিং সেটা তোমার সামনে রয়েছে তখন আমি সেন্ট জেভিয়ার্স এর পড়ি ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়তে ঢুকেছিলাম সেখানে প্রচুর ছেলে মেয়ে দেখছি দাঁড়িয়ে রয়েছে চান্স পাচ্ছে না চিরকালে পড়াশোনা খুব ভালো ছিল মানে সেটা এটা কিন্তু আমি মানে অন ক্যামেরা বলছি আমি সব সময় সবার কাছে শুনেছি মানে খুব এডুকেটেড একজন মানুষ এডুকেটেড মানে অভিনেত্রী বা তার কারুকলা সবকিছু সাথে মানে আমার ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকলে দেখতাম টিচার্সরা আমার খুব প্রেস করতে এটা তো খুব মজা মানে টিচারদের কাছ থেকে বেশি আদর পেতে হলে ছবি এঁকে দাও টিচারদের তো এই করে করে জিনিসটা বেড়ে যায় আর যখনই কোনো কোয়েশ্চেন পেপার আসতো স্পেশালি 
জিওগ্রাফি লাইফ সায়েন্স এই ধরনের কোয়েশ্চেন পেপার খুব সুন্দর করে বড় সাইজের একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দিতাম আর তার রেজাল্টও পেতাম মানে আমি দেখি 99 আউট অফ 100 মানে ওই যেটা লেখা থেকে ম্যাপ ট্যাপ এটা করলে পরে বেশি মার্কস পাওয়া আমার এখনো মনে আছে হার্টের ডায়াগ্রাম এঁকেছি সে রং টং দিয়ে মানে সে একবারে ছবি ওখানেই বানিয়ে দিয়েছি আর সবাই মিলে বলছে যে সি व्हाट আ বিউটিফুল ডায়াগ্রাম তো ওইভাবে মানে সবাই খুব কনভিন্স হয়ে যেত আর কি তো আমার একটু ভালো লাগতো ওই ছবি আকার জগৎ থেকে বা এই যে ম্যাজিকের মধ্যে যে অভিনয় ছিল সেইটাকে কালটিভেট করতে করতে একটা স্ট্রেঞ্জ রিয়েলাইজেশন হয় যে দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ফিল্ম ইজ মাইন ঠিক এরকম মনে হয় এবং আমার এখনো মনে আছে যে একদিন একটা মন্দিরে গিয়েছিলাম সেই মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে বসে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই অদ্ভুত হবে যখন ওর কনসিয়াসনেস ফেরে তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমার ফিল্মের কারিয়ারটা চলছে উইথ দ্য গ্রেস অফ গড তো আমি সেটাই বলছি যে কিছু একটা ট্রান্সফরমেশন বোধ হয় বা না না আমি জানি না আমি আই থিংক ট্রান্সফরমেশন যেটা হয় এটা কমপ্লিটলি নিজেকেই আমরা একটা সেলফ রিয়েলাইজেশনের প্রসেসে থেকে যায় কিন্তু এটা অন্য প্রসেস ছিল হ্যাঁ আমি আমি ভীষণ স্পিরিচুয়াল মানুষ সেই কারণে হয়তো আমি প্রত্যেকবার এটাই ফিল করছি যে এর মধ্যে ভগবানের বা ঈশ্বরের একটা বিশাল হাত আর আমি সেটাই মনে করি যে উনি চান উনি চেয়েছেন উনি চেয়েছেন রাইট তো মানে সিনেমা লাইফ তোমার জন্য ওয়েট করছে এরকম একটা আই স্টার্টেড অফ অ্যাজ আ মডেল এবং লোকের লাইফে অনেক রকমের গ্রাফ হয় আমি তো 2018 এ মিস এমপ্রেস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া মানে মিস ইন্ডিয়া হই এবং তারপরে মিস সেকেন্ড রানার্স আপ হই এবং ইন্ডিয়ার হয় ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ টাইটেলস পাই মানে পুরো প্যাজেন্টে বিগেস্ট নাম্বার অফ টাইটেলস আমারই হয় ও মাই গড এবং ফার্স্ট পজিশন যে মেটাকে দেওয়া হয় মানে যে এমপ্রেস ইউনিভার্স হয় আমি সেকেন্ড রানার্স আপ ছিলাম আমার আমার খুব ভালো লাগে যে ও মিস এমপ্রেস ইউনিভার্স হয়েছে কারণ ও সৌদি আরবের নিয়ে ও যেখান থেকে এসেছে সেখানে ওকে সব ছেড়ে দিয়ে আজকে এই প্ল্যাটফর্মে আসতে হয়েছে কনফিডেন্টলি র্যাম্পে হাঁটার জন্য কারণ ওদের সমাজ এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে আচ্ছা মানে তোমার তখন মনে হয়নি যে ও কেন হয়েছে মাই গড মানে ওই যে স্পিরিচুয়ালি তুমি যে অ্যাওয়েকনিং এতটা হাই হ্যাঁ তারপরে মানে তোমার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে প্রেজেন্ট হওয়ার পর তারপরে তুমি নট রিয়েলি মানে আমি প্রথমে ফেমিনা ফেমিনার ম্যাগাজিনের জন্য কিছু মডেলিং এর সুযোগ পাই মানে অনেক বিউটি বুকুট মোবনির ক্রাউনে আছে মানে কোন কোন দিকে ক্রাউন নেই বলো তা নাই মানে আমি চেষ্টা করেছি চিরকালই নিজেকে এক্সপ্রেস করতে যতবার চেষ্টা করেছি এক একটা ডাইমেনশন খুঁজে পেয়েছি ডাইমেনশন খুঁজে পেয়েছি এবং সেই ডাইমেনশনে অনেকখানি তোমাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে আই ফিল সো কারণ এটা টোটালি আমি বলবো যে এই যে আমি একটা কোথাও নিজের একটা বিশ্বাসের ওপর বেস করে এগিয়ে গেলাম এবং গিয়ে দেখলাম মানে আমার মনে মনে এরম এলো যে এখানে যদি আমি যাই এখানে একটা ডায়মন্ড পাবো হ্যাঁ সেটা তো জাস্ট একটা ডায়মন্ডের খোঁজে আমি বেরিয়ে পড়লাম কিন্তু আমি পেলামও এই যে সবাই পায় না বাট তুমি পেয়েছো প্রত্যেকটা জায়গায় এটা এটাও একটা কিন্তু মানে কি বলবো গুড লাক এটা গুড লাক মানে ব্লেসড পারসন হ্যাঁ এটা একটা উই ইউ আর অলরেডি আ ব্লেসড বিকজ নো আই ফিল ভেরি ব্লেসড কারণ আমার ফ্যামিলি সত্যি আই ফিল ব্লেসড ফর দ্যাট জুন মে সো ইট ইজ আ ব্লেসিং হ্যাঁ আমার দুই বোন হচ্ছে একদম মানে আমরা যেটা বলি আমরা আচ্ছা জি বলি বলি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যখন ও যেটা করে খুব মন দিয়ে করে যে কারণে আমি জানতাম ও ম্যাজিক এর জন্য আমার 
এবার ও ম্যাজিক কে কিভাবে নিয়ে যাবে সেটা কমপ্লিটলি আমি ওর উপরে রিসার্চ করে রিসার্চ করছে আমি ওর পাশে থাকব আর আমি আমার ছোট বোনকে বলবো যে আমি তো ওর দিদি হ্যাঁ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আসার পরে ওর একটা অসুবিধা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওর একদমই হয়নি রাদার ও খুব কমফোর্টেবলি এগিয়ে গেছে আর আই থিং খুব কম एग्जांपल्स রয়েছে যেখানে মানে ভালো অ্যাক্টর অলসো খুব ভালো অ্যাক্টর খুব ভালো অ্যাক্টর মানে আমাদের দুজনের রিলেশন এমন যে ওর কোনো অসুবিধা হলে আমি मौबनीन <laughs> পেইন্টার সব কিছু নিয়ে মৌবনে আজকের যুব সমাজকে আজকের যুব সমাজ যেখানে সব কিছুতে একটুতে গিভ আপ করে দেয় একটুতে হাল ছেড়ে দেয় এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে এই সাকসেসফুল মানুষটা সোসাইটিকে কি মেসেজ দেবে আমি তোমাদেরকে একটা কথাই বলবো যে নিজের উপরে বিশ্বাস রাখো কনফিডেন্স ইজ দ্য কি মানে আজকালকার যুগে বিভিন্ন লোককে দেখে আমরা একটু ইন্টিমিডিয়েটেড হয়ে যাই আমরা এটা ভাবি যে হয়তো আমি এটা পারবো না কিন্তু তুমি পারা বা না পারার ঊর্ধ্বে একটা ব্যাপার রয়েছে সেটা হচ্ছে কাজটা করা তুমি যদি সঠিকভাবে কাজটা করো তাহলে তুমি পারবি তো কাজটার দিকে ফোকাস করে যেই নাকি তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে দেখবে সাকসেস উইল বি ইয়োর্স বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে একজন সাকসেসফুল মানুষ মানে সে কখনোই কমফোর্ট ফিল করেনি যে আমি কিছু করব না যে আমি একজন ওয়ার্ল্ড ফেমাস বাবার মেয়ে বলে কখনো তারা তিন বোন কখনো মনে করেনি যে সব সময় ভেবে নিয়েছে যে আমাদেরকেও নিজে নিজে কিছু করতে হবে একটা কমফোর্ট জোন চলে আসে খুব বিশাল মানে পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ তার মেয়ে মানে আমার একটা কমফোর্ট জোন আছে সেই জিনিসটা কখনোই আসেনি এবং নিজের কত এরিয়া उल्टे बोत बोलो हलो घर बोझाओ नि क्या पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ रूपलि पर्दार जदुकर रिलीज लज्जा সম্পূর্ণ ম্যাজিকের চাবিকাঠিটা আপনাদেরই হাতে আর এর পরে যে ছবিটা আসছে সেটার নাম হলো আলোর দিশা শ্যামল বোস এর ডিরেকশনে আরেকটা অত্যন্ত অন্য রকমের খুব সুন্দর গল্প সামনেই আসতে চলেছে হেমন্তের অপরাহ্নে চলছে সেখানে আমার গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স রয়েছে ওহ মাই গড ডিসেম্বরে সব রিলিজ ব্যাক টু ব্যাক ব্যাক টু ব্যাক আর একটা ওয়েব সিরিজও আসছে সেখানে একটা অন্য রকম একটা ভীষণ একটা মহিলার কাজ जैगा करते समय जो पुरुष ए नारी एक ही जैगा पल्यूशन फेस करते नारी पुरुष 
মানতে হবে মহিলারাও যখন খুব স্পটলাইটে চলে এলো তাদেরকে কিন্তু মানতে হবে আমিও সেম কথাটা আমি তুমিও তুমি ছবি করতে গিয়ে আমি নারী চরিত্রকে ফোকাস করেছি বিকজ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নেই বলেছি বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন কি আই এম ফেমিনিস্ট আমি ফেমিনিজম দেখাইনি তো থিং এই জিনিসটাই তো মৌবনির এতগুলো কাজ ব্যাক টু ব্যাক আসছে এবং আমি পরিচালক হিসেবে ডিজম্যাক্স কৃষ্ণের তরফ থেকে আমার ভীষণ একটা লোভ রইল এইরকম একটা পাওয়ার প্যাক মানে কি বলে অ্যাক্টার লাইফের ম্যাজিশিয়ান মানে ম্যাজিক ছবি সব নিয়ে আমি যাতে আগামী দিনে কাজ করার আমারও ইচ্ছা রইল মোহনির সাথে আমি এখন চার তারা দেখছি থ্যাংক ইউ সো মাচ বন্ধুরা তোমরা আমাদের সাথে ছিলে আছো থাকবে এবং মৌবনির সাকসেস স্টোরি নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসছি খুব শীঘ্রই এবং মোহনি যা যা আপকামিং আসছে তোমরা দেখতে থাকো আমাদের পেজ লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো এবং মোহনি সরকারের পেজ লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ ভালো থেকো সুস্থ থেকো অ্যান্ড বিলিভ ইন কারমা অ্যান্ড ম্যাজিক